முனையிலே முகத்தினில் மகாகவியோட புதிய ஆத்திச்சூடியோட இருந்து ஒருவரையும் நமக்கு என்ன உணர்த்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது போர்க்களமாக இருக்கட்டும் இல்லை போட்டி தேர்வாக இருக்கட்டும் அதை நம்ம தைரியமாக எதிர்கொண்டு நல்ல முறையில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் உணர்த்துது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போட்டி தேர்வுக்கு தயாரிட்டு இருக்கிற எல்லா மாணவர்களும் நல்ல முறையில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்பிசி வந்து ஜேடி எக்ஸாமுக்கான டேட்டே சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நிச்சயம் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே எஃபெக்டிவாக வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பைன்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க தட் இஸ் ஒரு எலிமெண்ட்ல வந்து ஒரு டைரக்ட் செஸ்ஸும் பெண்டிங் செஸ்ஸும் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதை எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி நிறைய क्वेश्चंस வந்துட்டே இருக்குது இது கேட் டிஆர்பி டிஎன்இபி இந்த மாதிரி एग्जाम्स எல்லாத்லயுமே क्वेश्चंस கேட்டிட்டு இருக்காங்க இது சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே யூஸ் ஆகும் ஏன்னா சிவில பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு டாபிக் அஸ் வெல் அஸ் மெக்கானிக்கல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டாபிக் படிக்கலாம் டிசைன் உள்ளே போக முடியாது அதனால இந்த டாபிக் நிச்சயம் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா புரிஞ்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் யூ கேன் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் வென் அவர் ரிலீஸ் த வீடியோ எனவே கீப் ஆன் ப்ரிப்பரிங் ஆல் த பெஸ்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ஓகே சே சப்போஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகே நம்ம ஜேடிஓ சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் மட்டும் படித்தா போதும் அதுக்காக நான் நான் சிம்பிள் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு நான் இது பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் எலிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாட்டம் எண்டை வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து லோடு அப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு லோடை வந்து சென்ட்ராய்டு வழியாக அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இது சென்டர் வழியாக அந்த லோடு அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த செக்ஷன் இருக்குல்ல ஓகே இந்த ஏரியா திஸ் ஏரியா இஸ் அண்டர் டைரக்ட் கம்ப்ரெஷன் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அந்த டைரக்ட் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நான் எதை மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லோடிஸ் ஆக்டிங் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் த எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே இந்த டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் லோடு பை ஏரியா அப்படிங்கிறது தெரியும் இது ரொம்ப சென்டாமீட்டரோட ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலா தான் ஏன்னா டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலாவே இது தான் தேர் ஃபோர் இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் இதை நான் பி அப்படி பிரத்துன்னு சொல்கிறேன் இந்த டெப்த்தை டின்னு சொல்கிறேன்னா தேர் ஃபோர் இட் இல் பி நத்திங் பட் பி டிவைட் பை பி இன்டு டிங்கிறது தான் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவாக இருக்கும் இது தான் வந்து நமக்கு என்னது சிக்மா கம்ப்ரஸிவ் ஸோ சிக்மா கம்ப்ரஸிவ் அப்படிங்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் தான் நம்ம எப்போதும் இண்டிகேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இப்போது இதை நமக்கு நல்லாவே தெரியும் டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு then what is indirect stress what is indirect stress indirect stress abingiradhu enna nu pathina for example suppose say or element irukku okay or structural element irukku inda structural element oda inda enda vandu na vandu fix panniten okay so inda structural element oda cross section vandu adhe mari vandu rectangular cross section ah irukku nu vechipo அதே மாதிரி ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷனாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நான் இங்கே ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறேன் பிங்கிற ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணுறேன் வித் சம் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் த சென்டர் அந்த சென்டர்லேருந்து ஒரு எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியோட நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி த டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் மட்டும் கிடையாது ஓகே இப்போ என்ன ஆகும்னா இது வந்து பெண்டாக ட்ரை பண்ணும் இது பெண்டாக ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகும் கரெக்ட் ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகும் அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து பி இன்ட்டு இ தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து 
P into that is load into the eccentricity. That is the Okay, so if in the bending moment, naala enna ago abrin pati in the section la or bending stress produce ago. Okay, so if the apni bend ago paarenge, if bend ago ra direction apati ge abrin na. For instant, if suppose when the apni bend ago the abrin na. Okay. Okay, so if you bend down, in the corner A no chigre, in the corner B no chigre na. If you bend down, parenge, if you na load apply panra po, P ingra load apply panra po, if you bend down, bend down grapa na ko, in the B corner apply ingra thodde tension le ruko, adu puri siri ko, in the A corner ingra thodde compression le ruko. Ida ninge fundamentala first punji keno. Apo or indirecta or stress produce aadu, thana the stress orda value ande, or side positive aavo, inor side negative aavo irukde. Ida namma first punji keno, or side positive aavo, inor side negative aavo irukde. So, इधर मार दे इरकर पॉइंट इंदर कंबाइंड सस्ता समझते हैं ना बेपरी कैलकुलेट पढ़ रहे हैं अपडिंगर ना मुत्तेर देर करनो, ओके, सो फॉर इंस्टेंट निम्न लोग नल्ला पुरी है ना अपडिंग ना नहीं इरकर ना इधर का एक्सेंट्रिक लोडिंग अंदर एक्सेंट्रिक लोडिंग पाका दा उनका पाठ तो आंगे, सो इप्पस सपोस x x अब दिन सोच रहा है इन द एक्सिस सर्कल है इन द एक्सिस से वंदे नाइना सोच रहा है y y ने सोच रहा है सो ये पन नाइना पढ़ रहा है द एक्स एक्स एक्सिस से लाये कुन्जे तल्ली लोड अप्लाई पन रहा है द लोड इस नॉट एक्टिंग हियर ओके इधर इन्दे ना पढ़ रहा है ना कुन्जे तल्ली एक्ट पन रहा है ओके सो इवलो दो अलग एक्सेलरेशन ना मूव पनी रख रहा हूँ। विथ रेस्पेक्ट टू वाई वाई इधर वंदे बेंड आगे ट्राई पनो। विथ रेस्पेक्ट टू नल्ला गाउन चिंगे। विथ रेस्पेक्ट टू वाई वाई। अपन इधर ना बी इधर डी नो चिंगे टना। ओके, सो वाई वाई ये पर्थ बेंड आगे ट्राई पनो। ओके, सो वाई वाई ये पर्थ बेंड आगे ट्राई पन y y axis से पड़ते बेंड आगे दादा नाला i y y will be nothing but इप्पन हम कहना होता d into b cube divided by twelve इधर फर्स्ट निंगे पुरुष जी कहनो this is very 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 important ये ना इधर बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पांगे इधर मरे एसेंट्रिका रख रखो एसेंट्रिका रख रखो y y axis से पड़ते बेंड आगे दादा नाला अप y y डायरेक्शन है अपने d अपने बच्चे कहनो आधे परपंडिकुलर रख रखा डायमेंशन है क मैक्सिमम डिस्टेंस पाते की ना बी बाई टू आई रखो अपन वाई मैक्स पाते की ना इधर क्या पांग ऑब्जेक्टिव ला बी बाई टू आई रखो अंदर ब्रेथ ला पादी आई रखो इधर निगे फर्स्ट पुरुष करो ओके सो नमक नल्ला भी तेरी हो यम बाई आई इज़ इक्वल टू ओके यम बाई आई इज़ इक्वल टू इप्पन ना इधर पारंगे सिग्मा बी ड करेक्ट सो ये पहले इक्वेशन लगा बंदे ना बता एड्स पोट ऑफ भी ना नमक क्या नागद पारण गे यम मंगर दोनों दी पी इनटू ई आ डिवाइडर बाय आई क्या नागद पारण गे डी इनटू बी क्यूब डिवाइडर बाय ट्वेल्ला इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडर बाय वाई मैक्स है ना दे बी बाय टू आ सो ये पन हम एड्स पोट ऑफ � P into E divided by okay six times of B into D E divided by नमक इन्हें तो D B squared हो रहा हूँ निके पोट पाते की ना इधर हो रहा हूँ okay so इप्पन तो B by two मेला पाए रहो okay so इंगे पाते की ना B by two B B cancel आए रहो therefore इन्हें twelve मेला पाए रहो obviously twelve इन्हें two cancel आए रहो six आए रहो therefore six into P into D E divided by D B squared अब इंगे रहता था वंदे इधर फंदे formula वाले निचे क्या पाएंगे इधर वो indirect सस इधर प्लस आर माइनस ना पड़ानो ये प्लस आर माइनस ना पड़ानो बिकास इंदर साइड पातेंगे ना बिकास इंदर साइड पातेंगे ना पॉजिटिव आओ इंदर साइड पातेंगे ना नेगेटिव आओ रख दे ओके इंगे टेंशन आओ इंगे वंदे नेगेटिव आओ रख दे अपने पातो ना इप्पा कंबाइंड स्ट्रेसेस केसेस को पोनो ना व्हेन वी टेक कंबाइंड कंबाइंड स्ट्रेसेस केस के नंबर पॉन ऑफ डी ना सपोज़ से वो रे एलिमेंट रख दे ओके इन द एलिमेंट रख दे अभी ना ये द वंदे ना बी अभी इन सोल रहा है ओके इन द ब्रेथ तो वंदे बी अभी इन सोल रहा है इन द डेप्थ तो वंदे ना इन्हें सोल इधर डेप्थ तो वंदे 
ஓகே இதோட டெப்த்தை வந்து நான் டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது பி இது டி ஓகே ஸோ அப்படி சொல்கிறப்போ இப்போ எனக்கு வந்து எசென்ட்ரிக்காக ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா எசென்ட்ரிக்காக ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகுது அதோட எசென்ட்ரிசிட்டியை வந்து நான் வந்து இ அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இ அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ என்ன ஆகுது இங்கே பெண்டிங் மொமெண்ட் வில் பி நத்திங் பட் பி இன்டு இ டைரக்ட் லோடு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைரக்ட் லோடு இஸ் நத்திங் பட் P அப்படிங்கிறது டைரக்ட் லோடு அது என்ன நேச்சராக இருக்குது கம்ப்ரஸிவ் நேச்சராக இருக்குது ஸோ ஒரு பெண்டிங் மொமெண்ட்டும் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு டைரக்ட் லோடும் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இது ஒரு கம்பைன்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடும் அப்படி மாறிச்சுடா ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்னென்னா ஆப்வியஸ்லி லோடு பை ஏரியா லோடு பை பி இன்டு டி இது டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இன்டைரக்ட் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை இன்டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம் இன்டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது ஆல்ரெடி மைனஸ் தான் இது நெகட்டிவ் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடுறேன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சைடு டென் சைடில் ஆகும் இன்னொரு சைடு வந்து எப்படி இருக்கும் ஐ மீன் கம்ப்ரெசிவாகவும் இருக்கும் தேர் ஃபார் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் இண்டிகேட்ஸ் டென் சைல் அண்ட் மைனஸ் இண்டிகேட்ஸ் கம்ப்ரெசிவ் ஓகே ஸோ பி இன்டு இ சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் பி இன்டு இ டிவைடட் பை என்ன ஆகும் பாருங்கள் டிபி ஸ்கொயர்டு ஓகே இது பி தேர் ஃபோர் இப்போ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ கம்பைண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கம்பைண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் ஏல ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே கம்பைண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஓகே அதே கம்பைண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அட் பியில் வேறு மாதிரி இருக்கும் வாட் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி எசென்ட்ரிக்காக லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இந்த எண்டை வந்து நான் ஏ அப்படின்னு வச்சு இந்த எண்டை வந்து நான் பி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இப்போ ஏல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குது மைனஸ் பி பை ஏ இன்டூ சாரி பி இன்டூ டி ஓகே இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து டென்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் தேர்ஃபோர் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் ஏன்னா இது இப்படி தான் வந்து பெண்டாக போகுது அப்படி பார்த்தா இந்த எண்டு என்ன ஆகும் பாருங்கள் இந்த எண்டு வந்து டென் சைலாக இருக்கும் ஓகே இந்த எண்டு என்ன ஆகும் பாருங்கள் கம்ப்ரஸிவாக இருக்கும் ஓகே தேர் ஃபோர் இப்போ ஏவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு டென்ஷன் இருக்குது பாசிட்டிவ் ஓகே தேர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் பி டிவைடட் பை டிபி ஸ்கொயர்ட் ஓகே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கூட ஆப்ஷனில் கொடுப்பாங்க இதை பேஸ் பண்ணி ஷூர் அப்ஜெக்டிவில் கொஸ்டின் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறேன் பியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நெகட்டிவ் மைனஸ் பி டிவைடட் பை பி இன்டு டி ஓகே மைனஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் பிஇ டிவைடட் பை டிபி ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ நெகட்டிவ் வெளில எடுத்தோம்னா பி டிவைடட் பை பிடி ஓகே பி டிவைடட் பை பிடி ப்ளஸ் சிக்ஸ் பிஇ டிவைடட் பை டிபி ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னது பியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சிவ் அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் சைன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க நெகட்டிவ்ங்கிறது வந்து மேண்டேட்ரியாக போடணும் ஏன்னா அதுதான் வந்து கம்ப்ரஸிவாக இண்டிகேட் பண்ணுது சப்போஸ் அவங்க கம்ப்ரஸிவ் சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆப்ஷனில் வந்து டைரெக்டாக பாசிட்டிவாகவும் கொடுத்துருக்க சான்ஸ் இருக்குது ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க கம்ப்ரஸிவ் கொடுக்கல அப்படின்னா நெகட்டிவில் எது இருக்குது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருக்கிறப்ப நெகட்டிவ் தான் நம்ம டிக் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதேமாதிரி ஏவில் வந்து லோடு ஐ மீன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இப்படி இருக்குது ஓகே இதில் வந்து பி பை பிடியை நம்ம வெளில எடுத்துகிட்டு காமனாக கூட ஒரு ஃபார்முலாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கம்பைண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அஸ் வெல் அஸ் வந்து பெண்டிங் அண்ட் டைரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஐ கால்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த ஐ பை ஒய் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஜெட் இதுக்கு ஜெட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐ பை ஒய் மேக்ஸ் ஓகே ஐ பை ஒய் மேக்ஸ் ஐ பை ஒய் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிபி ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை சிக்ஸ் டிபி ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை சிக்ஸ் இதுதான் வந்து அதோட செக்ஷன் மாடலில் ஜெட்டுக்கான ஃபார்ம்லாவும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதை பேஸ் பண்ணியும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ அதனால் இப்போ இந்த கம்பை
ஓகே இப்போ இங்கே லோடு அப்ளை பண்ணி இந்த எசன்ட்ரிசிட்டி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்போ அதே ஃபார்ம்லா தான் பட் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் பை பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் டி பவர் ஃபோர் தான் டி இஸ் த டயமீட்டர் டி இஸ் த டயமீட்டர் ஸோ இதுதான் வந்து ஐயோட வேல்யூ அதே மாதிரி ஒய் மேக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஐ ஒய் ஒய் ஐ எக்ஸஸ் ஐ ஒய் ஒய் சர்க்குலர் செக்ஷனை பற்றி ஒன்று தான் ஸோ ஐ ஒய் 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 இப்போ தெரிஞ்சிச்சு ஒய் மேக்ஸ் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டி பை டூ டயமீட்டர் பை டூ ஓகே அப்படி பார்த்தா நமக்கு இப்போ இந்த பெண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெட்டோட வேல்யூ வந்து பை பை தேர்ட்டி டூ டி கியூப் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஃபண்டமெண்டலாக ஜேடிஓவில் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இதை நல்லா பார்த்துங்க ஓகே சப்போஸ் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் இப்போ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அதே செக்ஷனில் ஓகே அதே செக்ஷனில் இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க திஸ் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒய் ஒய் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எக்ஸ்எக்ஸ் ஓகே இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்எக்ஸ் சைடு வந்து எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கொடுக்காம ஒய் ஒயில் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கொடுத்தேன்னு வச்சுங்க ஸோ ஒய் ஒயில் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த எஸ்என்ட்ரிசிட்டி இ அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பெண்டிங் வந்து எக்ஸ்எக்ஸ் ஆக்சஸை பொறுத்து பெண்ட் ஆகும் அப்போ ஐ எக்ஸ்எக்ஸை தான் நான் எடுத்துக்கணும் ஐ எக்ஸ்எக்ஸை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதை நான் பி இதை டின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இப்போ என்ன தெரியுமா ஆகும் பிடி கியூப் டிவர் பை டுவெல் அப்படிங்கிறது ஐ எக்ஸ்எக்ஸ் அதே மாதிரி ஒய் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஒய் மேக்ஸுங்கிறது வந்து இப்போ டி பை டூவாக மாறிடும் தேர் ஃபோர் இவர் ஜெட் வேல்யூ ஓகே இப்போ ஜெட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐ பை ஒய் போட்டோம் போட்டோம் அப்படின்னா பிடி ஸ்கொயர்ட் பை சிக்ஸ் வரப்போகுது ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் திஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம இந்த எஸ்என்டிசிட்டியை வந்து ஒய் டெரக்ஷனில் கொடுக்குறோமா எக்ஸ் டெரக்ஷனில் கொடுக்குறோமோ தகுந்த மாதிரி ஐ வேல்யூ எடுத்துக்கணும் நல்லா நோட் பண்ணிங்க இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் செட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இதிலெல்லாம் கான்செப்டில் கிளியராக இருந்திங்கன்னா தான் அவங்க எப்படி கொஸ்டின் செட் பண்ணாலும் நம்மளால் நாலு ஆப்ஷனில் கரெக்டான ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் வந்து கம்பைண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நிச்சயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் யூ கேன் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் வென் எவர் ஐ ரிலீஸ் த வீடியோ எனவே கீப் ஆன் ஆல் தி பெஸ்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்